Geachte president, ons woon in een diverse land. Een land met een rijk geschiedenis, met uiteenlopende cultuurgroepen, een land met mensen, een land met emotie. Net zoals jij wil ik mijn geschiedenis herdenk, wil ik ook bouwers zijn. Wil ik ook zien. En dat het aan mij kinders oorgedraan wordt. Geachte president, hulle sê die geschiedenis wordt geschreven door die wat regeer. Of het waar is, weet ik niet. Ik is mijn geschiedenis. Mijn geschiedenis cijfer door mij. Mijn geschiedenis maakt mij wie ik is. Wat zou jij doen? Als ik mijn eigen story uitgedink het. En dit is jouw geschiedenis voorgehou het. Wat zou jij doen? Terwijl ik in je stoel gesit het. En jij in mijne? Geachte president, geschiedenis is niet wapen nie. Dit is niet een instrument voor de bereiking van politieke doelwitte nie. Geschiedenis skip identiteit. Geschiedenis maak ons wie ons is. Geschiedenis kan ons bij elkaar uitbrengen, maar het kan ons ook uit elkaar uitdrijven. Ons is moeg. Voor die verdraaiing van ons geschiedenis. Voor ons voorouders, wat feitelijk in alle opzichten als boze lafaards voorgehou word. Terwijl jouw voorouders als onbevlekte helden voorgehou word. Geachte president, jy prijs Kiba vir hulle bijdra tot die groot oorwinning by die slag van Kyoto Kanawal. Ons was daar. Daar was nie een oorwinning nie. Daar was nie eerst een slag nie. We were there. So, kom ons stap saam. In een land waar ons mekaar respecteer. Geachte president, op 28 februari gaan ons naar jouw kantoor toe stap. Naar die ambassades van Kiba, Rusland, Angola, Namibië en die VSA. Om die ware geschiedenis te verhandig en om eerlijkheid te eis. Ons woon in een land met een rijk geschiedenis. Een land van mensen. Een land met emotie. Kom ons maak het een land waar ons mekaar allemaal respecteer en eerlijk kan wees oor ons geschiedenis. Kom ons stap samen.